ഇപ്പോൾ നട തുറക്കുന്ന നട തുറക്കാനുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് ഭക്ത ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അത് തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവനും അതുപോലെ തന്നെ എ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നട തുറക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ആനന്ദ് തീർച്ചയായും ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനായി നട തുറക്കുന്നതിൻ്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് മണ്ഡല മകരവിളക്ക് ഉത്സവങ്ങൾക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി അടക്കമുള്ള രണ്ട് മേൽശാന്തിമാരുടെ സ്ഥാനാരോഹണമാണ് പ്രധാനമായും നടക്കുന്ന ചടങ്ങ് മറ്റ് പൂജകൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനായി ശബരിമല നട തുറന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ റിനു ശ്രീധർ വീണ്ടും സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം തത്സമയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് റിനു റിനു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് പ്രധാനമായും മേൽശാന്തിമാരുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങാണോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ചടങ്ങ് മറ്റ് പൂജാ ചടങ്ങുകൾ ഇന്നില്ല എന്നാണോ സ്ഥിരീകരണം റിനു ശ്രീധർ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനായി നട തുറന്നിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ചടങ്ങുകൾ പ്രധാനമായും മേൽശാന്തിമാരുടെ സ്ഥാനാരോഹണമാണോ മറ്റ് പൂജാ ചടങ്ങുകളുണ്ടോ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആനന്ദ് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ചടങ്ങുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പതിനെട്ടാം പിടി ചവിട്ടി പുതിയ മേൽശാന്തിമാരായിട്ടുള്ള എം എൻ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി മാളികപ്പുറത്തും അതുപോലെ തന്നെ എം എൻ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി സന്നിധാനത്തേക്കും ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവരെ ഇരു ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി പതിനെട്ടാം പടിക്ക് സമീപത്ത് നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ച ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർ കൊണ്ടുവരും തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി നിലവിലെ മേൽശാന്തിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുമാണ് ഇവിടെ ഈ ചടങ്ങിന് സാന്നിധ്യം വഹിച്ച് അവരെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് തുടർന്ന് ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഭിഷേകവും അഭിഷേകവും നടക്കും തുടർന്ന് രാത്രി പത്തു മണിയോടുകൂടി തന്നെ ഹരിവരാസനം പാടി നട അടയ്ക്കും എന്നുള്ള എന്നുള്ളതുമാണ് നിലവിലെ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങ് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇന്ന് സന്നിധാനത്ത് അയ്യപ്പന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല നിവേദ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നാളെ പുലർച്ചയോടുകൂടി തന്നെ സന്നിധാനത്ത് നട തുറക്കും പുലർച്ചയോടുകൂടി നട തുറക്കുന്നത് പുതിയ മേൽശാന്തിമാരായിട്ടുള്ള ഉണ്ണികൃഷ്ണ ക്ഷമിക്കണം നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയും അതുപോലെ തന്നെ എം എൻ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി സന്നിധാനത്തും എം എൻ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി മാളികപ്പുറത്തുമാണ് നട തുറക്കുന്നത് തുടർന്നായിരിക്കും പൂജാവിധികളും നിലവിലെ മണ്ഡലകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൃശ്ചികം ഒന്നു മുതലുള്ള പൂജാവിധികളും പൂജാകർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ സന്നിധാനത്ത് നടത്തുക എല്ലാ വർഷവും നടത്തി വരാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ കൃത്യമായി തന്നെ പൂജകളും ഒക്കെ തന്നെ നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കും ഇന്ന് കൃത്യമായി പ്രത്യേകിച്ച് പൂജകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല പത്തു മണിയോടുകൂടി ഹരിവരാസനം പാടിയടയ്ക്കും എന്നുള്ള നടയടയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനായി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നട തുറക്കുന്നതോടുകൂടി ശബരിമലയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ വിന്യാസമാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒപ്പം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭക്തന ഭക്തജന തിരക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് നിലവിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് സന്നിധാനം സത്യത്തിൽ ഒരു ശരണമന്ത്രങ്ങളാൽ മുഖരിതമാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് സന്നിധാനത്ത് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് 
വരും ആ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് മഴയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ത ജനങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രവചിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ വിവരങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം പമ്പയിൽ നിന്ന് രാവിലെ മുതൽ രണ്ട് മണി മുതലാണ് ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് ഭക്തജനങ്ങളെ ഇവിടേക്ക് കയറ്റി വിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ആ പമ്പയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ ജീവൻ അവിടെയുണ്ട് ജീവനിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭക്തജന തിരക്ക് തന്നെയാണ് പമ്പയിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സംഘങ്ങളായിട്ട് പക്ഷെ മഴയൊന്നും തന്നെ തെല്ലും വകവെക്കാതെ തന്നെ അയ്യനെ കാണുവാൻ വേണ്ടി ഭക്തർ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം മണ്ഡലകാല മഹോത്സവ സമയങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് ശബരി സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരക്കാണ് ആ സന്നിധാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒപ്പം യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങളാണ് ആ നിലവിൽ സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലും നിലയ്ക്കലും ഒക്കെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് അത് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളും പോലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുരക്ഷാ വിന്യാസവും പോലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം പതിനയ്യായിരത്തിലധികം പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിലധികം പോലീസുകാരെയാണ് ശബരി സന്നിധിയിലേക്ക് ശബരിമലയിലെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് സന്നിധാനത്തും ഒക്കെ തന്നെ പോലീസുകാർ അതുപോലെ തന്നെ തണ്ടർ ബോൾട്ടിൻ്റെ രണ്ട് സംഘങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിക്ടക്ടർ മെറ്റൽ ഡിക്ടക്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ വരുന്ന എല്ലാ ഭക്തരെയും കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചാണ് ഇവിടേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ ഐ ജി വിജയ സാക്കറയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാവിലെ തന്നെ വിലയിരുത്തുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി രാവിലെ തന്നെ പോലീസുകളെ പോലീസുകാരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും വിജയ് സാക്കറയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടന കാലത്ത് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ആറ് മേഖലകളായി തിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുരക്ഷാ സംവിധാനം നാല് ഘട്ടങ്ങളായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആകെ പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് തീർത്ഥാടന കാലത്ത് ശബരിമലയിലും പരിസരത്തുമായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഡി ഐ ജി മുതൽ അഡീഷണൽ ഡി ജി പി വരെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടാതെയാണ് ഈ പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സുരക്ഷാ ചുമതലകൾക്കായി ഡി വൈ എസ് പി തലത്തിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരും ഇൻസ്പെക്ടർ തലത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേരും എസ് ഐ തലത്തിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് പേരുമാണ് ശബരിമലയിലെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സന്നിധാനത്ത് നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവിടെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കൂടാതെ വനിതാ സി ഐ എസ് ഐ തലത്തിലുള്ള അറുപത് പേരും അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണൂറ്റി അറുപത് വനിതാ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരും നിലവിൽ പമ്പയിലും സന്നിധാനത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നവംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള ഒന്നാം ഘട്ടം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവരെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേർ വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പമ്പയിലും മറ്റ് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ഇവരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേര് സി ഐ തലത്തിലും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഡി വൈ എസ് പി തലത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് പേരും ആ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകും ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് ആ സന്നിധാനത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ആ ശബരി സന്നിധിയിൽ അയ്യനെ കാണാൻ ഭക്തജന തിരക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭക്തരെ നടപ്പന്തലിൽ തടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭക്തരെ ഇതുവരെയും സന്നിധാനത്തേക്ക് കടത്തി വിട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എന്തായാലും തന്ത്രി കണ്ടര് രാജീവരും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയും നിലവിലെ മേൽശാന്തി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയും പതിനെട്ടാം പടിയുടെ സമീപത്തേക്ക് ആ പുതിയ മേൽശാന്തിമാരെ സ്വീകരിച്ച് ആനയിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് അവരെയും കൊണ്ട് ക്ഷേത്ര നടയിലെത്തി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അഭിഷേക നടത്തും നിലവിലെ ആചാരപ്രകാരം അഭിഷേകം നടക്കും അതിനുശേഷം ഭക്തർക്ക് അതിനുശേഷമായിരിക്കും അയ്യപ്പനെ കാണുവാൻ വേണ്ടി പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടി അകത്തേക്ക് അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ചടങ്ങുകളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സന്നിധാനത്തും അതുപോലെ തന്നെ പമ്പയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭക്തൻ ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്
ഇവരെ അവിടെ നിന്നും ഓരോ സംഘങ്ങളായി പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടി ആ പോലീസുകാരുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി തന്നെ ഇവിടേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും സുരക്ഷാ വീഴ്ചയ്ക്കും പോലീസുകാർ തയ്യാറല്ല നമുക്കറിയാം വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ മൂവായിരത്തിലധികം സന്നിധാനത്ത് ക്ഷേത്ര നടയ്ക്ക് സമീപത്ത് തന്നെ മൂവായിരത്തിലധികം പോലീസുകാരെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും പോലീസ് തയ്യാറല്ല ഐ ജി വിജയ് സാക്കറയ്ക്കാണ് ആ സന്നിധാനത്തിന്റെ ചുമതല ആനന്ദ് റെനു ശ്രീധർ സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതലായി ഈ ഘട്ടത്തിൽ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും ശബരിമല നട തുറന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എ പത്മകുമാർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു യോഗം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുകയായിരുന്നു ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന യുവതീ പ്രവേശന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയ വിധിയും അതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള റിവ്യൂ പെറ്റീഷനുകളും റിട്ട് പെറ്റീഷനുകളും ആ റിട്ട് പെറ്റീഷനുകളുടെയും റിവ്യൂ പെറ്റീഷനുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പൊ അവസാനമായി എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടും വിശദമായി ദേവസ്വം ബോർഡ് ചർച്ച ചെയ്തു സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സാവകാശം വേണം എന്നുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പെറ്റീഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് തീരുമാനിച്ചു പ്രധാനമായി പമ്പയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രളയം മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യം അതുപോലെ തന്നെ ശബരിമല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര വനം വകുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ എംപവേഡ് കമ്മിറ്റിയും സെൻട്രൽ എംപവേഡ് കമ്മിറ്റിയും ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം വെച്ചതും ശബരിമലയിലെത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് മതിയായിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ വനഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തുലാമാസ പൂജയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രയാട്ട വിശേഷ സമയത്തും ശബരിമലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് വേണം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാൻ എന്നാണ് ബോർഡ് യോഗം ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പന്തളം രാജവട്ടാരം അതുപോലെ തന്നെ തന്ത്രിമാർ അവരുൾപ്പെടെയുള്ള അതിനു മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുള്ള സർവകക്ഷി യോഗം ഇവിടെയൊക്കെ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഈ സാവകാശ ഹർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനം ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ തീരുമാനം തോടെല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും ഇവിടെ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ സമാധാനപരമായ ദർശനം നടത്തുന്നതിനും ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലാം തയ്യാറാകണം എന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡിന് വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സാവകാശത്തെ പറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അതായത് സമയം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഞങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി വിധി എന്തായാലും നടപ്പിലാക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പോ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഇത്ര കാലാവധി എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും ഈ വിധി നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സാവകാശം വേണമെന്നുള്ളത് ദേവസ്വം ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെടുക തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ ഫയൽ ചെയ്യും നാളെ പറ്റുമെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ചെയ്യും 
അതല്ല തിങ്കളാഴ്ച എങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച നമ്മളിപ്പോ അവിടെ നമ്മുടെ സീനിയർ വക്കീലായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ചന്ദ്ര ഉദയ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സീനിയർ വക്കീലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ഓൺ റെക്കോർഡ് സുധീറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വക്കീലന്മാർ ശശികുമാറും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്മോഹനും ഉണ്ട് രണ്ട് വക്കീലന്മാർ ശശികുമാറും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്മോഹനും ഉണ്ട് ഇവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇപ്പൊ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നീക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായാലും സീനിയർ വക്കീൽ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്ര ഉദയ സിംഗ് തന്നെ ആവും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുക നാളെ നാളെ പെറ്റീഷൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നാളെ അതല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് നീക്കുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോ ശബരിമല പോയാൽ പമ്പയിലെ വെള്ളം താണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നതിനാ ഞങ്ങളിപ്പോ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന തീരുമാനം എടുത്തു ഇത് നല്ല നിലയ്ക്ക് സമാധാനപരമായി ശബരിമല ഉത്സവം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായകരമാകും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ സമയം ആവശ്യപ്പെടുക ഇല്ല അത് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കട്ടെ അത് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ചെയ്തോളാം അല്ല അത് അവിടെ അവിടെ നിൽക്കുകയോ നിന്നിട്ട് അവരുമായി ബന്ധമുള്ളവരൊക്കെ അവരെ പറഞ്ഞു വിടട്ടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ തന്നെ ആരാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തര് യഥാർത്ഥ ഭക്തരല്ലാത്തവരാര് അത് മന്ത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ പറഞ്ഞു പിന്നെയും പിന്നെ ഒരു സംശയത്തിന്റെ കാര്യമില്ല ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സുചിന്തിതമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് ഇപ്പോ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചില അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരുടെ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്ന് മാത്രമല്ല നാളെ ഈ പ്രശ്നം പിന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് രാത്രിത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദുഃഖം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അനുഭവിക്കല്ലാതെ വേറെ മാറി ഏതാ ഇല്ലല്ല ആചാരപരമായ ഒരു കാര്യത്തിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആചാരപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും അവിടെ ഇപ്പോ കടകളെ സംബന്ധിച്ച് കടകളൊക്കെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തുറന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ആ കടകളൊന്നും അടയ്ക്കാൻ ഇപ്പൊ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇപ്പൊ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രി നമ്മുടെ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി ബി ജെ പി വേണ്ടി ഇപ്പൊ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നാളെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് സോർട്ട്ഔട്ട് ചെയ്യും അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് കടകൾ അപ്പവരവണ കൗണ്ടർ നെയ്യഭിഷേകം അതുപോലെ തന്നെ കടകൾ അടച്ചിടുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ റൂമുകളുടെ പ്രശ്നം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നാളെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഈ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് കടകൾ അടയ്ക്കണമെന്നുള്ളത് അത് നടപ്പിലാവില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല അതങ്ങനെ പറ്റൂലല്ലോ ഉണ്ട് പോയിട്ട് വരാം ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു ഏതായാലും സന്നിധാനത്തെ ചടങ്ങുകളെല്ലാം ഏറ്റവും തൃപ്തികരമായി തന്നെ നടപ്പിലാക്കും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സാവകാശ ഹർജി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനം അതിന്റെ സ്ഥിരീകരണം കൂടി ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് മാധ്യമങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചു ജീവൻ കുമാർ ചേരുന്നുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി ജീവൻ സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ എന്താണ് ഒരുപക്ഷെ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ അതായത് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധി നടപ്പിലാക്കില്ല എന്നല്ല വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ചില സാവകാശം തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനായി തങ്ങൾ ഒരു ഹർജിയുമായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയാണ് ആ ഹർജിക്ക് ഹർജിയിൽ എത്ര നാളത്തേക്കാണ് സാവകാശം വേണ്ടത് എന്നൊരു കാര്യം ഈ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നില്ല അത് ദേവസ്വം ബോർഡ് ആ കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ വളരെ വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ
പക്ഷെ വിധി നടപ്പിലാക്കുന്ന വിധി തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ചില കുറച്ച് സാവകാശം തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനായി ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് തിരുവാങ്കൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം അതോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസ് നടപ്പിലാക്കിയ സംവിധാനത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പത്തിനു ശേഷം ഭക്തർ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങണം എന്ന തരത്തിലുള്ള നിബന്ധന അത് പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഡി ജി പിയോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ജീവൻ കുമാർ ഏതായാലും ജീവൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ വിധി നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ തന്നെ ഈ വിധി നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാവകാശം വേണം അക്കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ തന്നെ നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ജീവൻ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്റലിജൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആചാരപരമായോ വിശ്വാസപരമായോ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മുൻകരുതലിനെ കുറിച്ചുകൂടി ഇപ്പോൾ എ പത്മകുമാർ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ കൃത്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് മന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡി ജി പിയുമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആലോചിക്കും എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നെയ്യഭിഷേകം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ചില ആചാരപരമായ ചില വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ നാല് മണിക്ക് നട തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് നെയ്യഭിഷേകത്തിന്റെ സമയം എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വരെ കാത്തിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നെയ്യഭിഷേകത്തിന്റെ നെയ്യഭിഷേകം നടത്താനാവൂ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പത്ത് മണിക്ക് ശേഷവും സന്നിധാനത്ത് തുടരേണ്ടതായി വരും അത് ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആചാരത്തിന്റെയും ഒപ്പം അമ്പലങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ വർഷങ്ങളായി തുറന്നു വരുന്ന കീഴുവഴക്കത്തിന്റെയും പ്രശ്നമാണ് അവരെ ഈ അമ്പലത്തിൽ നിന്നും മാറ്റുക എന്നത് സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ മാറ്റുക എന്നത് പ്രായോഗികമല്ല എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ കാര്യത്തിൽ തിരുവാങ്കൂർ ദേവസ്വം ദേവസ്വം മന്ത്രി തന്നെ ഈ കാര്യം ജീവൻ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടത് ഈ സന്നിധാനത്ത് വിധി വയ്ക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും വർഷങ്ങളായി നടന്നു വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒട്ടും ചെറുതല്ലാത്ത ചില സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെയും സന്നിധാനത്ത് നട തുറക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞതാണ് പല ഭാഗത്തു നിന്നും ആസൂത്രിതമായ ചില ആളുകൾ തമ്പടിക്കുന്നതും തങ്ങുന്നതുമൊക്കെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ കണ്ടതുമാണ് അതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ആലോചനകളായി മാറുമോ ഇത് തീർച്ചയായും അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് അതിർത്തി ഒരു മുന്നൊരുക്കം നടത്തിയത് പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി ആളുകൾ തങ്ങുന്ന തങ്ങുന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന സുരക്ഷാ പ്രശ്നം അത് ഇന്റലിജൻസ് അടക്കം പോലീസ് അടക്കം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ അത് പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് തിരുവനാന്തപുരം ദേവസ്വം ബോർഡ് തന്നെ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് വിഭിന്നമായ ഒരു അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ് അതിന് ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നത് ഇനി നമുക്ക് ജീവൻ അതായത് എല്ലാവരും സ്വാമിയുടെ വേഷത്തിലാണ് സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുന്നതും ആ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സ്വാമിമാരായി തന്നെയാണ് തങ്ങുന്നതും ഇതിൽ പ്രശ്നക്കാർ ആരാണെന്ന് ആ ഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയുക പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് വെല്ലുവിളിയായി മാറുമോ തീർച്ചയായും കാരണം പ്രശ്നക്കാർ അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ വേഷത്തിലാണ് അവർ എത്തുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ചില അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ വേഷത്തിലാണ് അവർ എത്തുന്നത് എന്നതിനാൽ തന്നെ അവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും എന്നതാണ് പോലീസ് നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു പൊതുവായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം ഈ കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താം എന്ന് വെച്ചത് പക്ഷെ അത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭക്തരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില വിമർശനങ്ങൾ അതിനെതിരെ ഉണ്ടായി മാധ്യമങ്ങൾ ചില വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തി അതിന്റെ ആകത്തുകയെന്നോണമാണ് ഇപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ ജീവൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴായിരിക്കും അറിയാൻ കഴിയൂ കാരണം ദേവസ്വം മന്ത്രി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡി ജി പിയുമായി ആലോചന നടത്തുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ടുപേർക്കും പരിമിതികളുണ്ട് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് കനത്ത സുരക്ഷാ പ്രശ്ന
ഒരുപക്ഷെ രാത്രിയോട് കൂടി ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പൊതുവിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇത് ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഡി ജി പിക്ക് നിലവിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിൻപോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപക്ഷെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ഒരുപക്ഷെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരുമായി ചില ആലോചനകൾ കൂടിയ ആലോചനകൾ ഈ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടി വന്നേക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചർച്ച ചെയ്യും കാരണം നിലവിൽ ഒരു ഒരു പ്ലാൻ പോലീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലാൻ പൊളിച്ച് മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താണ് എന്നത് സർക്കാരിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥരെയും ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഡി ജി പി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുക ജീവൻ ഏതായാലും സന്നിധാനത്തെ കടകൾ ഉൾപ്പെടെ അടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം പത്മകുമാർ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സാധ്യമാകുന്നതല്ല അത് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രിയോട് തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ജീവൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉന്നതതല സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം വിവിധ പ്രദേശങ്ങളുടെ ചുമതല ഇതിനോടകം ക്രമസമാധാന ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കുന്നത് സന്നിധാനത്തും ഉയർന്ന ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇപ്പോഴും തീർച്ചയായും കാരണം സന്നിധാനം പൂർണ്ണമായും ഒരു ഐ ജിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കൊച്ചിൻ റേഞ്ച് ഐ ജി വിജയ് സാക്കറയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് എസ് പിമാർ കണ്ണൂർ എസ് പി ശിവവിക്രം ഒപ്പം മലപ്പുറം എസ് പി സതീഷ് കുമാർ എന്നിവരുടെ പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പോലീസ് സേന അവിടെ വിജ്ഞാസം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് താഴെ ഐ ജി അശോക് യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം ഇവിടെ പൂർണ്ണമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എസ് പി ഹരിശങ്കറിനാണ് പ്രധാനമായും ചുമതല ഒപ്പം നിലക്കലടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ റെയിൻ ഗേജ് മനോജ് ബ്രഹാം തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും നേരിട്ട് ഇതിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് അവിടെ യതീഷ് ചന്ദ്ര അടക്കമുള്ള ഐ പി എസ് ഉയർന്ന ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ സർവകല എല്ലാ സമസ്ത മേഖലകളിലും പഴുതളച്ചൊരു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണമാണ് നിലവിൽ പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ ഇതുവരെ ഈ ഇപ്പോൾ മണ്ഡലകാലം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നട തുറക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ചിത്രകാട്ട വിശേഷത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ തുലാമാസ പൂജകൾക്കും ഒക്കെ ആയി തുറന്ന ഘട്ടത്തിലുണ്ടായ തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സംഘർഷം നിലവിൽ കാണുന്നില്ല എന്നത് പോലീസിന്റെ സുരക്ഷയുടെ ഒരു മേന്മയായി തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യവുമാണ് അതായത് ഏതൊരു അടിയന്തര ഘട്ടം ഉണ്ടായാലും നേരിടുന്നതിന് റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ കമാൻഡോ വിഭാഗം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളും ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഏത് ഘട്ടത്തെയും കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും സമീപനത്തോടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും ഉള്ള നിയന്ത്രണം കൃത്യമായി പോലീസിന്റെ കയ്യിലാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണോ ജീവൻ കാര്യങ്ങൾ സന്നിധാനത്ത് ഉൾപ്പെടെ തീർച്ചയായും അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതും ആനന്ദ് നിലവിൽ രണ്ട് ഐ ജിമാർ നേരിട്ട് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു ദക്ഷിണ മേഖല എ ഡി ജി പി ആയ അനിൽ കാന്ത് നേരിട്ട് ഇതിന്റെ മേൽനോട്ടം നിർവഹിക്കുന്നു നിരവധി എസ് പി മാർ ഏതാണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തിലേറെ വരുന്ന പോലീസ് സേന എല്ലാ തരത്തിലും പഴുതളച്ച സുരക്ഷ ശബരിമല ശരി ഏതായാലും വ്യക്തമാണ് സന്നിധാനത്ത് നിന്നുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളാണ് ജീവൻ കുമാർ നൽകിയത് ഏതായാലും ആചാരപരമായും വിശ്വാസപരമായുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില കൂടിയാലോചനകൾ ദേവസ്വം മന്ത്രിയുമായി നടത്തും അത് ഡി ജി പിയുമായി ആലോചിക്കുന്നതിന് വേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പത്മകുമാർ അല്പസമയം മുൻപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിര